ఈరోజు నా నెగిటివ్ బలిపీఠం యొక్క నెగిటివ్ బలిపీఠం యొక్క శక్తి నెగిటివ్ బలిపీఠాలు మీ జీవితంలో ఒకవేళ ఉంటే దాని ప్రభావం ఎట్లా ఉండదో చూపిస్తాను చూడండి అమ్మా అపవాది బలిపీఠములు ఒకవేళ నువ్వు కట్టుకున్నా లేదంటే ఎవరన్నా నీ జీవితంలో కట్టినా అసలు అపవాది బలిపీఠముకు శక్తి ఉంటుందా అనేది చూద్దాం మొట్టమొదటిగా రాజులు రెండవ గ్రంథం కలను త్వర త్వరగా రాజులు రెండవ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన చదవండమ్మా అయితే అయితే ఆహాబు మరణమైన తర్వాత ఆహాబు మరణమైన తర్వాత మోయాబు రాజు ఇజ్రాయేలు రాజు మీద తిరుగుబాటు చేయగా మోయాబు రాజు ఇజ్రాయేలు రాజు మీద తిరుగుబాటు చేయగా యహోరాము షోమ్రోనుల నుండి బయలుదేరి యహోరాము షోమ్రోనులో నుండి బయలుదేరి ఇజ్రాయేలు వారినందరినీ సమకూర్చను ఇజ్రాయిల్ వారినందరినీ సమకూర్చను యూదారాజన యహోషా పాతునకు వర్తమానము పంపి ఆ మోయాబు రాజు నా మీద తిరుగుబాటు చేసి ఉన్నాడు నీవు వచ్చి నాతో కూడా మోయాబులతో యుద్ధము చేసదవా అని అడుగగా అతడు నేను నీ వాడనై ఉన్నాను నా జనులు నీ జనులే నా గుర్రములు నీ గుర్రములే నేను బయలుదేరి వచ్చేదనని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను చూసారా మోయాబు రాజు అనే ఒక రాజు ఆహాబు చనిపోయిన తర్వాత అప్పటి వరకు ఆహాబు క్రింద ఉన్న ఆ యొక్క రాజు ఆహాబు చనిపోయి ఆహాబు కుమారుడైన యహోరాము సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడని తెలిసి ఇంకా తిరుగుబాటు చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా నేను నీ కింద ఉండను అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే మోయాబు రాజు ఇజ్రాయేల్ రాజైన యహోరాము మీద తిరుగుబాటు చేశాడో ఈ ఇజ్రాయేల్ రాజు యుద్ధము చేయాలని నిర్ణయించుకొని యుధా దేశపు రాజైన యహోషా పాతను కూడా కలుపుకున్నాడు నాతో పాటు వచ్చి నీవు కూడా యుద్ధము చేయంటే అతను నేను కూడా వస్తానన్నాడు ఈ మార్గంలో ఈ ఇద్దరు రాజులు ఇంకొక రాజును కూడా కలుపుకుంటారు చూడండి తొమ్మిదో వచ్చినాము ఇజ్రాయేలు రాజును యూదా రాజును ఇజ్రాయేలు రాజును యూదా రాజును ఏదోము రాజును బయలుదేరారు చూసారా మోయాబు రాజు మీద మోయాబు దేశం మీద యుద్ధము చేయటానికి ఇజ్రాయేలు రాజు యూదా రాజు ఏదో ఏదోము రాజు ఈ ముగ్గురు రాజులు కలిసి ఏం చేశారు యుద్ధము చేయటానికి బయలుదేరి వెళ్తున్నారు ముగ్గురు రాజులు ముగ్గురు దేశాల సైన్యము ముగ్గురు దేశాల ప్రజలు ఒక్క రాజు మీద దండెత్తి వెళ్తున్నారు ఎంత దారుణము అయితే ఈ దారిలో యహోష పాతుకు ఒక అనుమానం వచ్చింది మన ముగ్గురం అయితే వెళ్తున్నాం కానీ అసలు మనం వెళ్తుంది దేవుని చిత్తమా కాద కనుక్కుందామని చెప్పేసి ఎలీషా ప్రవక్త దగ్గరికి వెళతారు ఏలియా కుమారుడైన ఎలీషా దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ ఎలీషా ప్రార్థన చేసి ఇదిగో చెప్పిన మాట చూడండి పద్దెనిమిదో వచ్చిన చదవండి అమ్మా పద్దెనిమిదో వచ్చిన అదే అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినాము ఇది యహోవా దృష్టికి అల్పమే ఇది యహోవా దృష్టికి అల్పమే ఆయన మోయాబీలను మీ చేతికి అప్పగించు ఆయన ఏంటంట మోయాబీలను మీ చేతికి అప్పగించు అప్పగిస్తున్నాను అంటున్నాడు ఒక్క మోయాబు రాజు మీద యుద్ధము చేయటానికి ఎంతమంది రాజులు వెళ్తున్నారండి ముగ్గురు రాజులు ఇజ్రాయేల్ రాజు యూదా రాజు ఏదోము రాజు పైపెచ్చు వీళ్ళకి ఎవరు తోడుగా ఉన్నాడు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఎలీషా ప్రార్థన చేసి చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆయన మోయాబీలను మీ చేతికి అప్పగిస్తాడు ఇది స్వల్ప విషయమే మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళి యుద్ధం చేయండి అన్నారు అయితే దైవజండు ప్రకటించిన రీతిగా ప్రవచించిన రీతిగా నిజంగానే అది స్వల్ప విషయమే అసలు ఆత్మీయ విషయం పక్కన పెట్టేసేసి ముగ్గురు కలిసి ఒకరిని కొడతాం ఈజీయే కాదమ్మా ఒక్క మోయాబు రాజు మీద ఎంతమంది వెళ్తున్నారు ముగ్గురు రాజు ముగ్గురు రాజులు వెళ్ళారు అసలు ఈ మోయాబు రాజు ఆల్రెడీ ఇజ్రాయల్ రాజుకి బానిసగా బతుకుతున్నాడు ఓడిపోయాడు గతంలో అంటే ఈ మోయాబు రాజు యొక్క సైన్యము కానీ బలము కానీ చాలా స్వల్పమైనది ఎందుకంటే గతంలో ఆల్రెడీ బానిసగా ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఆహాబు చనిపోయాడు అని తెలుసుకున్నాడో ఆహాబు కుమారుడైన యహోరాముగ్గు నేను బానిసగా బతకాలా అని చెప్పేసేసి నో నేను ఇంకా ఆ బానిసగా ఉండను అని చెప్పేసి అని తను నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఇదిగో యహోరాము ఇజ్రాయల్ రాజైన యహోరాము యూదా రాజైన యహోషా పాతు ఏదోము రాజు ఈ ముగ్గురు దేశాల రాజులు ముగ్గురు దేశాల సైన్యము ముగ్గురు దేశాల ప్రజలు కలిసి ఒక్క మొయాబు రాజును ఓడించడానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఈ యహోషా పాతు చాలా దైవభక్తి కలిగినవాడు ఎంత దైవభక్తి కలిగినవాడంటే 
మనకెంత బలం ఉంది కదా ఇంకా దేవుణ్ణి అడగాల్సిన పని లేదులే అని అనుకోలా ఈ దారిలో వెళ్ళి ఎలీషాను కలుసుకుని మేము పలానా రాజు మీద యుద్ధము చేయడానికి వెళ్తున్నాము నువ్వు ప్రార్థన చేసి చెప్పు ప్రభు మా పక్షముగా ఉన్నాడా లేడో ప్రభు మా కార్యం జరిగిస్తాడా లేదో అని అడిగితే ఇది స్వల్పమైన విషయమే ఆయన మొయాబీలను మీ చేతికి అప్పగిస్తాడని చెప్పేసి పైపెచ్చు ఎలీషా ప్రవక్త కూడా ప్రవచించాడు ప్రవచించిన రీతిగా చూడండి అమ్మా ఎట్లా జరుగుతుందో చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుదాం వారు ఇజ్రాయేలు వారి మీ ఇజ్రాయేలు వారి దండు దగ్గరకు రాగా ఇజ్రాయేలీలు లేచి వారు ఇజ్రాయేలు వారి దండు దగ్గరకు రాగా ఇజ్రాయేలీలు లేచి వారిని వారిని హస్తము చేయించుండి కనుక మోయాబీలు వారి ఎదుట నిలవలేక పారిపోయారు ఇజ్రాయేలీలు వారి దేశంలో చొరబడి మోయాబీలను హత్తము చేసేశారు ముగ్గురు దేశాల రాజులు ముగ్గురు దేశాల సైన్యము ముగ్గురు దేశాల ప్రజలు కలిసి ఒక్క రాజుని ఒక దేశం యొక్క సైన్యాన్ని ఒక దేశం యొక్క ప్రజలను హతము చేయటము చాలా స్వల్పము పైగా దేవుడు కూడా వాళ్ళకి తోడుగా ఉన్నాడు దైవ జండు ప్రవచించినట్లుగా వీళ్ళు అనుకున్నట్లుగానే యుద్ధము జరిగిపోతుంది మోయా వీళ్ళందరూ హతమైపోతున్నారు ఆ తర్వాత చదువుదాం చూడండి అమ్మా మరియు వారు పట్టణములను పడగొట్టి సమస్తమైన మంచి భూభాగముల మీదను తల యొక్క తల యొక్క రాయి వేసి నింపి నీళ్ల బావులన్నిటినీ పూడ్చి మంచి చెట్లన్నిటినీ నరికి వేశారు కెర్హే సెరేతు పట్టణమును మాత్రము వారు విడిచిపెట్టి కనుక దాని ప్రాకారం నిలిచి ఉండను కాని వడిసెలలు విసురు వారు దాన్ని చుట్టుకొని రాళ్ళు విసురుచూ వచ్చిరి మోయాబురాజు చదవండమ్మా మోయాబురాజు యుద్ధము బహు కఠినముగా జరుగుట చూచి కత్తి దుయ్యు ఏడు వందల మందిని ఏర్పరచుకొని ఏదోము రాజు నద్దకు తీసుకుని పోవటకు యత్నించను కాని అది వారి వల్ల కాకపోయాను యుద్ధము ఓడిపోవటం గమనించేసాడు ఈ మోయాబు రాజు మరి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాడు తెలియదు కానీ కత్తి దూస ఏడు వందల మందిని ఏర్పరచుకొని ఏదోము రాజు మీదకి బయలుదేరాడు వెళ్ళటానికి కానీ అది కూడా వల్ల కాలేదు ఎందుకు దేవుడు తోడున్నారమ్మా వీళ్ళ బలం పక్కన పెట్టేసేస్తే వీళ్ళకి ఎవరు తోడున్నారు దేవుని తోడున్నాడు దేవుని వాక్యము తోడుగా ఉంది వీళ్ళకి అది కూడా వల్ల కాలేదంట చూడండి అమ్మా ఏదోము రాజు నద్ద ఒక తీసుకుని పోవటకు యత్నించాను కానీ అది వారి వల్ల కాక పోయింది అది వారి వల్ల కాకపోయింది ఆ తర్వాత చదువుదాం అప్పుడు అతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జ్యేష్ఠ కుమారుని తీసుకొని పట్టణపు ప్రాకారము మీద దహన బలిగా అర్పింపగా ఇజ్రాయేలు వారి మీదకి కోపము బహుగా వచ్చను కనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయారు మీకు అర్థమవుతుంది ఆ మాటలు ఎంతమందికి అర్థమైందమ్మా వచ్చినము అసలు ఎంతమంది చదివారు ఏం జరిగింది అక్కడ ముగ్గురు దేశాల రాజులు ముగ్గురు దేశాల సైన్యము ముగ్గురు దేశాల ప్రజలు అప్పటి వరకు మోయాబు రాజుని చిత్తు చిత్తుగా ఓడించి పడేసేశారు పట్టణాలని కాల్చి వేసేశారు నీళ్ల బావులను పూడ్చి వేసేశారు ఇదిగో ప్రజలందరినీ హతమార్చేసేశారు ఇక మోయాబు రాజు ఏమి చేయాలో తెలియక తనకు జ్ఞానం ఉన్నది ఏం చేశాడంటే తన తర్వాత తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన కుమారుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళి పట్టణము ప్రాకారం మీద బలిపీఠము కట్టి ఆ బలిపీఠ మీద దహన బలిగా కుమారుణ్ణి చంపేసేసాడు ఈ విల్ ఆల్టర్ మోయాబు రాజు మా దేవుని బిడ్డ కాదమ్మా మోయాబీలు దేవునికి హేయమైన వారు మోయాబీలు విగ్రహారాధన చేసేవారు ఈ మోయాబు రాజు చూడండి తాను చేసిన ఒక పని వలన యుద్ధం అమాంతం ఆగిపోయింది చూడండి ఆ మాట చూడండి దహన బలిగా అర్పింపగా ఇజ్రాయేలు వారి మీదకి కోపము బహుగా వచ్చాను కనుక వారు అతను విడిచి తమ దేశం వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు యుద్ధం ఆపేసేశారు వాట్ హ్యాపెన్ అరే గెలవబోతున్నారు కదా ఇంక దాదాపు గెలిచేసారు కదా సడన్గా ఎందుకు వదిలేసేశారు ఒక వ్యక్తి అపవాది బలిపీఠాన్ని ఎప్పుడైతే కట్టాడో ఆ బలిపీఠంలో ఉన్న శక్తి ఆ నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఏం చేసింది తెలుసా ముగ్గురు దేశాల రాజుల్ని ఆటంకపరచడం మాత్రమే కాదు ముగ్గురు దేశాల సైన్యాన్ని ఆటంకపరచడం మాత్రమే కాదు దేవుని మాటను కూడా ఆటంకపరిచింది బలిపీఠము యొక్క శక్తి నెగిటివ్ 
ఈవిల్ ఆల్టర్స్ అపవాది బలిపీఠాల యొక్క శక్తి చూడమ్మా దేవుని వాగ్దానాలని సహితము కూడా ఆపుతాయి మీకు అర్థమవుతున్నాయి ఆ మాటలు దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడని చెప్పిన వ్యక్తి సాదా సిద్ధి వ్యక్తి కాదు ఎవరు అతను ఎలీషా ఏలియా పరిచారకుడైన ఎలీషా ప్రార్థన చేసి చెప్పిన మాట యహోవా సెలవిస్తున్న మాట ఏమిటంటే ఇది స్వల్పమైన విషయమే ఆయన మీ చేతికి మోయాబీలను అప్పగిస్తాడని చెప్పి చెప్పిన ప్రకారం కానీ యుద్ధం అంతా ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది బట్ సడన్గా ఈ మోయాబు రాజు అపవాది బలిపీఠానికి కట్టాడు కట్టి తనకు మారుగా ఉన్న తన కుమారుణ్ణి సాక్రిఫైస్ చేశాడు బలి అర్పించేసేసాడు వెంటనే ఆ ప్రదేశంలో నెగిటివ్ స్పిరిట్స్ అనేవి వెంటనే రిలీజ్ అయిపోయినాయి ఈ అపవాది శక్తులు వెంటనే రిలీజ్ అవడంతో ఏం చేసినట్టు ఈ శక్తులు వెంటనే స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఇదిగో ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఇంకా మోయాబు రాజును కానీ అతని కుటుంబాన్ని కానీ అతని యొక్క కుటుంబాన్ని రాజ్యాన్ని ఏమి చేయకుండా ఆపేసేసేసాయి మనుషులను ఆపటం పక్కన పెట్టేసాయండి అమ్మా దేవుని మాటను ఆపింది దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అపవాది బలిపీఠము మనిషిని ఆపటము కాదు అపవాది యొక్క బలిపీఠము దేవుని మాటను ఆపింది ఒకవేళ మీ జీవితంలో దేవుని వాగ్దానాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా దైవజండు ప్రవచించిన ప్రవచనాలు మీరు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా దేవుని మాటలు నీ జీవితంలో నెరవేరటం లేదంటే ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో కానీ నీ జీవితంలో కానీ అపవాది బలిపీఠం ఉందేమో మీకు అర్థమవుతున్నాయి నా మాటలు ఎంత ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాయి ఈ మాటలు అర్థం కాకపోతే నేను మరలా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అమ్మా సంఘము దేవుని వాగ్దానాలు పొందుకోవటంలో విఫలమైపోతుంది తన కుమారుగా ఏలవలసిన తన జ్యేష్ఠ కుమారుని తీసుకొని పట్టణపు ప్రాకారపు ప్రాకారం మీద దహన బలిగా అర్పింపగా ఇజ్రాయేల్ వారి మీదకి కోపము బహుగా ఎవరి మీద ఏం కోపం ఎవరి కోపం దేవుని కోపం కాదు అపవాది శక్తుల యొక్క కోపము వారి మీదకి బహుగా వచ్చేసింది ద హ్యావ్ స్టాప్ ద వార్ వాగ్దానం నెరవేరటం ఆగిపోయింది వన్ ఈ విల్ ఆల్టర్ ఒక్క అపవాది బలిపీఠము చాలమ్మా దేవుని వాగ్దానాలు మన జీవితంలో నెరవేరకుండా ఆటంకపరుస్తాయి ఒక్క అపవాది బలిపీఠము చాలు నీకు ఎంత బలం ఉన్నా ఎంత జ్ఞానం ఉందా నీ జీవితంలో నువ్వు అభివృద్ధిని చూడలేకుండా ఉంటావు ఒక్క అపవాది బలిపీఠము చాలు నువ్వు ఎన్ని డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎంతమంది హాస్పిటల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా నీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడదు వన్ ఈ విల్ ఆల్టర్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఒక్క అపవాది బలిపీఠము ఈ ఒక్క అపవాది బలిపీఠమే పేదరికానికి కూడా కారణమవుతుంది న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంకి వెళ్ళిపోండమ్మా న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం త్వరగా న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన భాగం చదువుదాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన భాగం అతడు అతడు చిత్తము నా ఏలిన వాడా చిత్తము నా ఏలిన వాడా దేని సహాయము చేత నేను ఇజ్రాయిలను రక్షింపగలను దేని సహాయము చేత నేను ఇజ్రాయిలను రక్షింపగలను నా కుటుంబము నా కుటుంబము మనష్యే గోత్రములో ఎన్నికలేనిదే ఏమంటున్నాడు నా కుటుంబము అసలు మనుష్యే గోత్రములో లెక్కించను కూడా లెక్కించలేదు ఎన్నికలేని గోత్రం అన్నాడు భయంకరమైన పేదరికం అనుభవిస్తున్నాడు గిద్యోను అతని కుటుంబము అందుకే ఏమంటున్నాడు అంటే అసలు మా గోత్రం యొక్క లెక్కల్లో కూడా మమ్మల్ని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు అంత హీనమైన బతుకు మేము బతుకుతున్నామయ్యా ఇప్పుడు నేను ఇజ్రాయేలీలకు ఏ విధంగా రక్షణ ఇస్తాను అంటున్నాడు అసలు జనాభా లెక్కల్లో కూడా మమ్మల్ని చేర్చలా ఏ రోజు ఏం చూడండి మా జనాభా లెక్కల్లో అడుక్కునే వాళ్ళని వీళ్ళు ఎవరు ఎవరిని చేర్చరు మీకు తెలుసులేదు ఎప్పుడు నేను చూసారా ఈ సెన్సెక్స్ తీసే వాళ్ళు జనాభా లెక్కలు తీసే వాళ్ళు అడుక్కున్న వాడి దగ్గర నీ పేరు చెప్పు అని చెప్పినా అడగరాలు ఒక గృహం ఉండి ఆ గృహంలో ఉంటేనే తీసుకుంటారు గిద్యు అని చెప్తున్న మాటదే మనిషి గోత్రములో ఎన్నికే చేయబడలేదయ్యా 
భయంకరమైన పావర్టీ అనుభవిస్తున్నారు ఎంత పావర్టీ అనిపిస్తుందంటే గానుగు చాటున ఆ పై వచ్చిన వాళ్ళకి వెళ్తే గానుగు చాటున గోధుమలు దొల్లగొట్టుకుంటూ దొంగతనంగా తింటున్నాడు ఆహారం కారణం ఏమిటో తెలుసా అదే అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదవండి అమ్మా మరియు మరియు ఆ రాత్రి అందే ఆ రాత్రి అందే యహోవా నీ తండ్రి తండ్రి కోడెను అనగా ఏడేండ్ల రెండవ ఎద్దును తీసుకొని వచ్చి నీ తండ్రి కట్టిన బయలు యొక్క బలిపీఠమును పడగొట్టి చూసారా నీ తండ్రి కట్టిన బయలు యొక్క బలిపీఠము వలన నువ్వు పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నావు అంటున్నాడు అక్కడ ఇండైరెక్ట్గా అమ్మా బలిపీఠము మనమే కట్టాల్సిన పని లేదమ్మా మన పితరులు ఎవరైనా అపవాదికి బలిపీఠాలు కట్టుంటే ఆ బలిపీఠము తాలూకా శక్తి ఇంకా మన తరతరములకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది మీకు అర్థమవుతున్నాయి నా మాటలు గిద్యోను ఏ రోజు బయలుకు బలిపీఠం కట్టలా కానీ గిద్యోను పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు కారణం ఏంటి తన తండ్రి కట్టిన బయలు యొక్క బలిపీఠము బలిపీఠాలు మనం కట్టాల్సిన పని లేదమ్మా మన నూ మన నూతన నిబంధనలు ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాం మనము మంచి సంఘంలో నాటబడ్డాం ఆరాధన స్థుతి ఆరాధన ప్రార్థన వాక్యము ఇదంతా బాగా ఉన్నాయి బట్ ఎందుకు ఇంకా మన జీవితాలు డెవలప్ కావటం లేదంటే ఒకవేళ కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి మన తండ్రుల గురించి మన తాతల గురించి ఆలోచిస్తే వాళ్ళు కారణమేమో గిద్యోని యొక్క పేదరికాన్ని కారణము తన తండ్రి కట్టిన బలిపీఠం ఎస్ బాల్స్ ఆల్టర్ బయలు యొక్క బలిపీఠము పేదరికాన్ని కలుగు చేస్తామా కాబట్టి మొదటి రాజుల గంధం పద్దెనిమిది రాజ్యంలో కూడా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు మూడున్నర సంవత్సరాలు కరువును అను అనుభవించారు కారణం ఏంటి ఈ యొక్క యజ్బేలు బయలు ప్రవక్తలను పోషిస్తూ దేవుని పర్వతం అని పేరు పెట్టబడిన ఆ పర్వతం మీద బయలుకు బలిపీఠం కడుతుంది బయలు బలిపీఠము ఒక రాజ్యములో ఉన్న ఒక కుటుంబములో ఉన్న ఆ కుటుంబము అనుభవించేది ఏంటంటే దారుణమైన పేదరికాన్ని అనుభవిస్తుంది వాగ్దానాలు నిండినప్పటికీ కూడా నేను మరలా చెప్తున్నాను ఆ రోజున దేవతతో వచ్చి చెప్పిన మాట ఏంటంటే పరాక్రమం గలగిన బలాగ్జుడ నీవు ఇజ్రాయిల్ని విడిపిస్తావంటే నేను ఎట్లా విడిపిస్తానయ్యా అంటే మొట్టమొదటిగా అతడు చేస్తున్న పని చూడండి దేవుడి దేవుడు అతనికి చెప్పిన పని చూడండి అమ్మా ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో మరి తండ్రి కట్టిన బయలు యొక్క బలిపీఠమును పడగొట్టి దానికి పైగా ఉన్న దేవతా స్తంభమును నరికివేసి తగిన ఏర్పాటుతో ఈ బండ కొనను నీ దేవుడని యహోవాకు బలిపీఠము కట్టమంటున్నాను చూసారా నువ్వు మొదట యుద్ధము చేయక మునుపు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి తెలుసా ఫస్ట్ ఆ బలిపీఠను పడగొట్టు ఆ బలిపీఠమే నీ నాశనానికి కారణం అంటున్నాడు ఆ బలిపీఠమే నిన్ను పేదరికంలో పెడతానికి కారణం అంటున్నాడు నువ్వు మొట్టమొదటిగా అక్కడ బలిపీఠం పడగొట్టి నా పేరు మీద ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టి ఆ తర్వాత నువ్వు యుద్ధం నాకు బో ఈ ఉదయ కాలసంలో ఇక్కడ మేము అందరితో చెప్తున్నాను అమ్మా మొదట బలిపీఠము కట్టి ఆ తర్వాత మీ విశ్వాసాన్ని విడుదల చేయండి దేవుని కోసం దేవుడు మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు ఆ తర్వాత అర్థమవుతున్నాయి మీకు ఆ మాటలు అందుకే దేవుడు ద్వితీయోపదేశ కాండము పన్నెండో అధ్యాయంకి వెళ్ళిపోండి అమ్మా ఒక మాట చూపిస్తాను చూడండి అమ్మా ద్వితీయోపదేశ కాండము పన్నెండో అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచ్చిన నుంచి మూడు వచ్చిన చదవండమ్మా మీరు స్వాధీన పరుచుకున్నటకు నీ పితరుల దేవుడైన యహోవా మీరు స్వాధీన పరుచుకున్నటకు నీ పితరుల దేవుడైన యహోవా నీకిచ్చిన దేశమున మీరు భూమి మీద బ్రతుకు దినములు అన్నిటను మీరు అనుసరించి గైకొనవలసిన కట్టడలు విధులు ఇవి ఏంటంట మీరు బ్రతికినంతకాలం ఏదో సంవత్సరానికి ఒకసారి కాదు ఏదో వారానికి ఒకసారి కాదు మీరు బ్రతికిన దినములన్నిట మీరు అనుసరించాల్సింది గైకొనాల్సిన కట్టడలు విధులు ఇవి ఏంటా విధులు చదవండమ్మా మీరు స్వాధీన పరచుకొనబో జనములు గొప్ప పర్వతముల మీదునేమి మెట్టల మీదనేమి పచ్చని చెట్ల నటి క్రిందనేమి ఎక్కడెక్కడనైతే తమ దేవతలను పూజించు ఆ స్థలములన్నిటినీ మీరు బొత్తిగా పాడు చేయవలను వారి బలిపీఠములను పడద్రోయాలి ఫస్ట్ చాలు అర్థమవుతుందా మీరు బ్రతుకు దినములన్నిట మీరు అనుసరించి గైకొనవలసిన కట్టడలు విధులు ఇవే అని చెప్పి చెప్పిన మొట్టమొదటి మాట ఏంటి తెలుసా బలిపీఠములు పాడు చేయండి అంటున్నాడు ఎందుకంటే మీరు బలిపీఠాలు పాడు చేయకుండా ఆ మంచి పాలు తేనెలో ప్రవహించే దేశంలో మీరు అడుగుపెట్టినా కూడా 
ఆ దేశంలోని ఆశీర్వాదాన్ని మీరు అనుభవించలేరు అర్థమవుతున్నాయి మీకు నా మాటలు without demolishing evil altars we cannot enjoy the blessings of god apavadi yokka balipeetalu mana kutumbalalo mana jeevithalalo manam unna sthalalalo manam padadroyakunda devuni aashirvadalu manam anubhavinchalemu oka vela mee mee jeevithamlo apavadi balipeetalu unnayani మీకు అనిపిస్తున్నట్లయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఇదే బలిపీఠములను పడద్రోయి ఏ విధంగా పడద్రో వస్తాం ఏ విధంగా మనము బలిపీఠాలు పడద్రోయగలం నెంబర్ వన్ థింగ్ ఇజ్రాయెల్ దేవుని బలిపీఠాన్ని ఎట్లా పడద్రోసారమ్మా ఆ బలిపీఠం మీద బలులు అర్పించకుండా ఆ బలిపీఠమును నిర్లక్ష్యపరిచి బయలుకు బలిపీఠం కట్టడం ద్వారా దేవుని బలిపీఠం నిర్లక్ష్యపరిచారు ఇన్ ద సేమ్ వే ఎక్కడైతే అది నీ కుటుంబం అయినా నీ వ్యక్తిగత జీవితమైనా ఆఫీసులో అయినా సరే బలిపీఠము అపవాదికి బలిపీఠము కట్టబడి అది నీకు వ్యతిరేకంగా పని చేస్తుంది అని నీకు అనిపిస్తే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా అక్కడే దేవునికి బలిపీఠం కట్టాలి నువ్వు అక్కడే దేవునికి బలిపీఠం కట్టాలి ఎందుకంటే అమ్మా మన కాలాల్లో బలిపీఠాలు కళ్ళకు కనపడవు మన కాలంలో బలిపీఠాలు ఇదిగో మాటల ద్వారా అందుకే చూడండి వాడెవడో ఊరు చివరి ఉంటాడు వాడెవడో ఇంకో ఆఫీస్కి వస్తాడు ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ అంటాడు లేదంటే హౌస్ ఓపెనింగ్ అంటాడు లేదా స్థలం ఓపెనింగ్ అంటాడు వాడిని ఉన్న పిలుస్తాడు వాడు కూర్చొని అక్కడ చేసే పని ఏంది మాటలు పలుకుతూ ఉంటాడు పలుకుతూ ఉంటాడు పలుకుతూ ఉంటాడు బై వర్డ్స్ హీఈస్ ఎర్రెక్టింగ్ ఈ విల్ ఆల్టర్ వాడి మాటలతోటి బలిపీఠాలు కడుతున్నారు దారుణమైన తెలుసా మనోళ్ళుగా చక్కగా సిద్ధాంతిని పిలుచుకుంటూ ఉంటాడు వాడు ఎవడున్న వాస్తాన్ని పిలిపించుకుంటూ ఉంటాడు వాడు ఎవడు ఏదో చెప్తాడు ఈడు కడతా ఉంటాడు ఇక్కడ నిజమాగా నేను చెప్పింది నేను చెప్తున్నానమ్మా దేవుని వాక్యంలో లేనివి ఈ వాస్తులు కానీ ఈ సిద్ధాంతిని పిలిపించుకోవటం కానీ ఆడిన ఉన్న పిలిపించి విన్న ఉన్న పిలిపించి నువ్వు చేసే పనులు ఉన్నాయి చూస్తావా అవే అపవాది బలిపీఠాలు కట్టడానికి హేతువులు అవుతున్నాయి ఆడు వెళ్ళిపోగానే అప్పుడు చక్కగా పాస్ట్గా అని పిలిపించుకుంటారు నిజమా కాదా ఎంతమంది అమ్మా పెళ్ళి పెళ్ళి చేయమని పాస్ట్గా అని అడుగుతారు కానీ పెళ్ళి ముహూర్తం మాత్రం వేరే వాడు నిర్ణయిస్తాడు కదా పాస్ట్ గారికి అర్థం కాదు సీక్రెట్ ఇదంతా సీక్రెట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కనుక పాస్ గారికి ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చి అడిగాను అనుకున్నా అమ్మా అమ్మేనమా అండి ఇది ఏం చేస్తాం వాళ్ళని మనం కాదనలేముగా అసలు వినాలి వాళ్ళ మాట అస్సలు వినకపోతే అంతే కట్టుకో చక్క పెద్ద కట్టుకో వివాహం అన్ని విషయాల్లో ఘనమైనదని ప్రభు చెబితే దాన్ని ఎంత పరిశుద్ధముగా చక్కగా ప్రార్థనలో వాటిలో ఇట్లా కనుక్కొని మనము అసలు ఆ సేవకుడికి మీకు అందరికి అనుకూలమైన డేట్ పెట్టుకొని ప్రార్థన ద్వారా ఆ డేట్ని మనం ఎన్నుకొని దాని దాని ప్రకారం బాగుంది కానీ వాడు ఒకటి వస్తాడు వాడు ఒకటి ఓపెన్ చేసి చెప్తాడు ఈ మధ్య క్రైస్తవ జ్యోతిషులు కూడా తయారయ్యారు వాళ్ళు లెంట్లో పెట్టద్దు అంటారు అజ్ఞానంతో లోకాన్ని చూచి నేర్చుకుంటూ అపవాదికి మన కుటుంబాలలో మన వివాహాలలో మన ప్ర మనం పనిచేస్తున్న ప్రదేశాలలో అపవాది చేత బలిపీఠాలు కట్టించుకుంటున్నాం మనము ఈ బలిపీఠాలు కట్టించుకొని మనము సఫర్ అవటం కాదమ్మా మన తర్వాత వస్తున్న తరాలను కూడా సఫర్ చేస్తున్నాము గిద్యోని యొక్క పేదరికని కారణం ఎవరు తన తండ్రి కట్టిన బయలు బలిపీఠం ఈరోజు నువ్వు అజ్ఞానంతో చేసే పని వలన నీ కుటుంబంలో వెలిసిన ఆ యొక్క అపవాది బలిపీఠం వలన నువ్వు ఒక్కడవే కాదు నష్టపోతుంది నీ బిడ్డల బిడ్డలు వాడెవడో వస్తాడు ఈడెవడో వచ్చి చెప్తూ ఉంటాడు మాకు అక్కడ సెంటిమెంట్ అండి మాకు ఎక్కడ సెంటిమెంట్ అండి అక్కడ అక్కడ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా అపవాది బలిపీఠాన్ని కలిగి ఉండి మనం ఎట్లా దీవించబడి అందుకే చూడండి ఎక్కడ వేసిన గొంగలయ్యా అంటే అక్కడే అదే ఇంట్లో అదే ఉద్యోగం అదే చిన్న జీతం అక్కడే ఇంకా చెప్పాలంటే దిన దినం వెనక్కి పోతూ ఉంటాం కానీ ముందుకు పోం 
కారణం ఏంటి తెలుసా సంబడి ఈజ్ హోల్డింగ్ మనం అనుకుంటాం ఆ పాస్గాని పిలిపించుకుంటాం ఏడు ఏడు శుక్రవారాలు ఎవరినో పిలిపించుకొని ప్రార్థన పెడతాం పన్నెండు శుక్రవారాలు వాళ్ళు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు దారిని వెళ్ళాలా ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన అరే కట్టింది నువ్వే కదా బాబు నిజమా కాదా ఆ పాస్కర్ మేము నమ్మం పాస్కర్ ఇవన్నీ నమ్మ మాక నమ్మే వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నా మనము చేస్తున్న లోకమును చూచి మనము నేర్చుకొని మనము చేస్తున్న పనుల వలన మన ఇండ్లల్లో బలిపీఠములు అపవాదికి కట్టబడుతున్నాయి దాని వలన చెప్పాను కదా బలిపీఠం అంటే ఏంటంటే అదొక స్పిరిచువల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆత్మీయ విమానాశ్రయము ఆత్మలు ఎక్కుచు దిగుచు ఉంటాయి దేవునికి బలిపీఠం కట్టేవా దేవదూతలు ఎక్కుచు దిగుచు ఉంటారు యాకో చూసినట్టుగా అపవాదికి బలిపీఠం కట్టేవా అపవాది శక్తులు ఎక్కుచు దిగుచు ఉంటాయి ఆ రోజున మోయాబు రాజు ఆ పట్టణం యొక్క ప్రాకారం మీద బలిపీఠము కట్టి తన మారుగా తనకు మారుగా ఏలవలసిన జ్యేష్ఠ కుమారుని బలిగా అర్పించగానే ఇదిగో ఆత్మ సంబంధమైన ఆకాశం అట్లా తెరవబడింది ఒక్కసారి ఒక నెగిటివ్ స్పిరిట్ అనేది వెంటనే రిలీజ్ అయింది ఈ నెగిటివ్ స్పిరిట్ ఇతడి కోరిక మేరకు వెళ్ళిపోయి దేవుని వాగ్దానం పొందుకున్న వాళ్ళని కూడా ఆటంకపరిచింది రెండోది వాళ్ళ ఓటమి కారణం ఏంటి తెలుసా మొట్టమొదటి వాళ్ళ ఓటమి కారణం ఏంటంటే అపవాది బలిపీఠము ఇజ్రాయిలు యూదులు యూదా రా ఇజ్రాయిలు రాజు కానీ యూదా రాజు కానీ ఏదోము రాజు కానీ వీళ్ళ ఓటమికి కారణము ఇదిగో అపవాది బలిపీఠం అది మొట్టమొదటి విషయం రెండవది ఏంటి తెలుసా వీళ్ళ ఓటమి కారణం వీళ్ళే ఏలి ఏం చేశాడమ్మా బయలు బలిపీఠం చూడంగానే యహోవాకు బలిపీఠం కట్టాడమ్మటే ఆ పట్టణం ప్రాకారం మీద అతడు అపవాది బలిపీఠం కడుతుంటే మనం ఏం చేయాలా యుద్ధం నాకు పోయిన వాళ్ళం దేవునికి మనం బలి బలిపీఠం కట్టాలి ఇక్కడ ఏమంటే అది లేదు సరే అక్కడున్న ఆ యొక్క అపవాది శక్తులు వీరిని ఆటంకపరిచేసే వచ్చేసేసి ఎలీషా దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ ఎలీషా చెప్పాడు మా ఆత్మీయ తండ్రి జీవితంలో కూడా ఇట్లా జరిగింది ఆయన ఈ విధంగా బలిపీఠం కట్టాడు తద్వారా బయలు బలిపీఠాలని కూలగొట్టబడ్డాయి దేశం మీద క్షామం వెరగొట్టబడింది మంచు ఆకాశం నుంచి వర్షం పడింది కాబట్టి మీరు కూడా వెళ్ళి బలిపీఠం కట్టండి అని చెప్పేవాడు ఇంటికి వచ్చారు చక్కగా చల్లగా దేవుడు మీ చేతికి అప్పగిస్తాను ఇది స్వల్పమైన విషయము అని చెప్పిన దాన్ని కూడా పొందుకోలేకుండా ఇంటికి వచ్చేస్తారు సో రెండు విషయాలు చెప్తున్నాను మా నీ జీవితంలో అపవాది బలిపీఠాలు ఉన్నట్టుగా వాటి యొక్క ప్రభావం ఉన్నట్టుగా నీవు గమనిస్తున్నట్లయితే నీకు అర్థమవుతున్నట్లయితే ఆ అపవాది బలిపీఠాలు కూలదురయ్యాలంటే నువ్వు చేయాల్సిన రెండు పనులు ఉంటాయమ్మా మొట్టమొదటి పని ఏమిటంటే ఇదిగో అక్కడే యహోవాకు బలిపీఠము కట్టాలి రెండవది ఇదిగో పాత పద్ధతులు ఏవైతే చూసారా ఆ పద్ధతులన్నీ విడిచిపెట్టేసేయాలి ఆ పద్ధతులన్నీ విడిచిపెట్టేసేయాలి అందుకే వాక్యానుసారముగా బ్రతకటం అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలమ్మా నీ జీవితంలో అపవాది బలిపీఠం ఉన్నట్టుగా నీకు అనిపిస్తున్నట్లయితే ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎంత ఉపవాసం ఉంటున్నా కూడా మా ఆరాధన సమయంలో ఉదయం పది గంటలకు 